Yurufu Wagang, trap japonés, estética, neopunk, extremismo, el gusto por lo chocante, desconcierto. Bienvenido a Asian Music JP de Fer, hoy a Lisa. Yurufu Wagang es un dúo de hip hop formado en Tokio en 2016 por Ryugo Ishida y por Nene, anteriormente conocida como Sophie. Y el tema de ser un dúo está un poco en el aire porque ellos siempre trabajan con el mismo productor, Automatic. De hecho, Ryugo y Nene se conocieron en el mismo 2016 en el Social Club de Tokio en Shibuya en un evento de hip hop llamado Blue Magic en el que ambos actuaban. Por separado, lógicamente, hubo flechazo y eh, un tiempo después, muy poco tiempo después, fue el propio Automatic, conocido de ambos, el que les propuso hacer música juntos. Y ahí nació Yurufu Wakang. Además, yo les he escuchado decir en una entrevista tanto a Ryugo como a Nene, como son parejas, pues se entrevistan juntos y lo que dice uno prácticamente lo está eh, diciendo el otro también. En fin que sin Automatic, que sin el productor Automatic, ellos dos estarían incompletos. Por lo tanto, la idea de que en realidad son un trío, aunque los que están en el escenario son dos, eh, pues coge fuerza, ¿no? Con su primer álbum, Mars Ice House, en 2017, solo un año después de conocerse, ya llamaron mucho la atención de la crítica y el público en general, tanto por su sonido como por su estética. Ya veréis por qué. Y solo un año después, en el Mars Ice House 2... ¡Qué difícil! Mars Ice House 2... Bueno, ya se fueron a Los Ángeles a grabar, al productor automático se le sumó Ryan Hemsworth que es un productor, pues, eh, mmm, americano o canadiense. E hicieron lo mismo, pero mmm, más, mejor y con más dinero. Después de todo eso y de algunos trabajos en solitario, pues Nene ha sacado algún single o alguna demo, eh, y Hugo también, pero como Yurufu a Gang, luego sacaron algún que otro single y antes de su tercer álbum, del que os hablaré, al final, porque es su último trabajo, sacaron en 2022, a mediados, a Lisa, que es una visión muy propia de Yurufu Wagang sobre el universo, sobre el... Eh, sí, universo, quieta persiana, de Alicia en el País de las Maravillas. Un mundo creado por Lewis Carroll, eh, hiper, mega, ultra conocido, con muchísimas representaciones, unas más icónicas que otras. En el vídeo veremos a Ryugo, disfrazado de... Conejo Disco Funk A Nene Supongo que en una versión propia De una Alicia eh, Que por cierto se llama Alisa, ¿vale? La canción y no Arisia O Arisu, como lo de Aris in Borderland Bueno, ¿por qué? Porque Nene eh, Dijo que quería japonizar eh, su, su visión de, O sea, no japonizarla porque ya es japonesa ¿No? Pero Quería hacer una versión más japonesa, digamos, de Alicia en el País de las Maravillas. Y ella comenta que al japonizar Alicia, lo que quedaría en japonés sería muy parecido a Arisa. En lugar de Arishia, sino Arisa. Es por eso. Bueno, también tendremos una versión de Twirldi y Twirldam, que son esos dos gemelos gordos, feos, calvos... O a veces calvos, a veces no, pero bueno, suelen ser esos dos gemelos creepy que hay en Alicia. Y es que no me la he visto. <risa> no, ni, no, no, no me sé el cuento de memoria, ni me sé todo el lore, ni nada de eso. Bueno, en fin, ¿qué más? Y hay un niño disfrazado de conejo. ¿Hay dos conejos en Alicia del País de las Maravillas? En el País de las Maravillas está el yugo de conejo disco funk. Y hay un niño disfrazado de conejo con un reloj a lo public enemy. Y una señora mmm, oronda... ¿Se puede decir oronda? O sea, ¿puedo decir gorda o tengo que decir oronda? Bueno, da igual. Una señorota eh, con una peluca rosa y un sombrero. En fin, en el vídeo no hay una historia. Son más imágenes, impactos estéticos, ideas plasmadas, pero no hay una narración. Bueno, aunque hay giro final. Mm, no sé si hay narración. Hay un planteamiento, una situación, camión... Un planteamiento, una situación y eh, un plot twist final. 
hay un giro. O sea que, bueno, se podría decir que hay... Musicalmente, musicalmente, eh, tengo apuntado. Trap entre rabioso y burlesco. Sí, tiene ese rollo que... Ese rollo rabioso que aporta, digamos, el espíritu punk, ¿vale? Pero también eh, un rollo burlesco como del outsider que siente que está en un lugar privilegiado frente a la sociedad aborregada, servil... Bueno, a lo mejor me está yendo un poco en la pinza, pero a mí, en el trap de Ryugo, que sí que tiene a, en ciertos momentos, ya lo veréis, ya lo veréis, eh, como cierta burla, detecto, detecto eso, ¿no? Detecto, eh, vosotros estáis, vosotros, todo el resto, como encapsulados, encorsetados, y nosotros somos espíritus libres. Y yo no se lo discutiría demasiado, ¿eh? Por cierto, hay un pequeño interludio, me estoy acordando de... Eh, Majina Hana Shi, Majina Hana Shi. Eh, hostia, ahora no me sale el nombre. Bueno, da igual. Eh, los que conozcan el canal saben a qué vídeo es. Eh, Majina Hana Shi. Pues es que tengo que buscarlo. Hide Yoshi, Hide Yoshi. Bueno, él tenía un interludio en el Majina Hana Shi. Eh, bastante extraño, así rollo sensual, rollo que no tenía como nada que ver. Pues aquí pasa algo muy parecido. <risa> Vamos a ver el vídeo y a flipar con mayúsculas en negrita subrayado y con fosforito. Bueno, va. Auricular. Tic tac. Ahí está nene. Turtle D, Turtle Dam. Ryugo. La señora gorda con la peluca rosa y el sombrero. El niño con el reloj de Public Enemy. La guitarra eléctrica de fondo da un poco de rollo punk. El tono burlesco de Ryugo. ¿Veis que son escenas, pero no, no hay... no están pasando cosas? La originalidad, lo imprevisibles que son. No se ha terminado. No se ha terminado. Uy. Ese corte. ¡Pum! ¡Qué corte! <ríe> ¡Qué raro, ¿no? Estas cosas se suelen hacer más difuminadas, más integradas. Están como corriendo. Uh. ¿Veis? Este es el interludio extraño, sensual, 
del que os hablaba. Es, el videoclip es como estar muy colocado, ¿no? O sea, es como llevar un ciego de alucinógenos importante, ¿eh? Yo porque me han contado lo que hacen los alucinógenos, ¿eh? No, yo, Una vez en Ámsterdam me dieron de comer una seta un poco caducada y... Me mareé un poco. O sea, que estaban dormidos en un árbol, durmiendo la fucking mona, llevaban un ciego del copón. Cosa que no me extraña, ¿eh? O sea, llevaban un tripazo máximo poder jamás nunca antes visto y se habían quedado fritangas apoyados en un árbol. ¿De eso va todo? Tal vez, Alicia, en el País de las Maravillas, lo que cuenta es un, una tripada buena, ¿no? ¡La letra! Bueno, ellos mismos... Eh, Hablan en muchas entrevistas, incluso en un, en un documental que les, han, que les han hecho los de GQ Japan eh, sobre la grabación de Alisa. Ellos mismos cuentan que, bueno, que tanto Ryugo como Nene escriben muy por impulsos, muy con las ideas que les vienen a la cabeza. Eh, Nene explica que para Alisa lo que hizo fue... Trabajar sobre las imágenes que le habían quedado grabadas de la historia, ¿no? O sea, ella pues le quedan, pues por ejemplo, lo, 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 los conejos, le, los mellizos gordos, la reina de corazones que ella, o, o de corazones o de diamantes o lo que sea, que ella ha convertido en una señora con peluca que está ahí, sin más, en medio del videoclip, se pega un grito, pero mmm, ya. O sea, que ella trabaja sobre imágenes... Y luego, la letra, eh, dicen que son muy de freestyle, de trabajar sobre el ritmo, de eh, incluso en el GQ eh, documentary este que hacen mientras graban a Lisa, eh, se van corrigiendo la letra y al toque, o sea, en plan, hostia, nene le dice a Ryugo, no, esto, esto no queda... ¿Y si lo cambias así? No sé qué. Y al toque cambian la letra, o sea que no es que tengan una letra con una con un sentido máximo que detrás, con una cosa que... O sea, es que no puedo decirlo de otra manera, esto hay que decirlo así o no sé qué. No tiene esa carga política, social... Eh, sino que juguetean con la música, con el ritmo, buscan más la cohesión del producto final como una canción, como un producto artístico, más que como una cosa de... Mensaje. El mensaje es, somos la polla, eh, nene dice, mi coño es mi coño, follo con quien quiero. Cosas así, ¿no? Soeces, duras, que no son eh, amables para el público general. Así que, todo esto para contar que, pues, no voy a entrar a, a analizar la letra. La he leído y, francamente, no he encontrado nada... Especialmente interesante para traer aquí, es decir, son rappers vacilando y diciendo sus cosas como todos ya sabemos, ¿vale? ¡Más! Hay cosas que me gustan de ellos que no tienen que ver con la canción, sino con su trayectoria. Son gente que vienen muy de abajo, porque ya desde bien el principio están haciendo un producto muy personal. No se están entregando a las demandas del mercado, sino que son gente que tiene muy claro que quiere hacer su producto, aunque sea muy de nicho, como yo, eh, que eh, entonces son muy humildes, ¿no? Ellos cuentan en una entrevista, por ejemplo, algo que me, que me quedó grabado fue que en una entrevista contaron que eh, hubo una época en la que estaban tan en la miseria, tan en la miseria, que tiene que ser entre 2016 y 2017, porque en 2017 sacaron su primer álbum, y en 2016 se conocieron. Bueno, en ese periodo tuvieron un tiempo en el que estuvieron tan en la ruina, que lo único que tenían, creo que dormían hasta en el coche, eh, lo único que tenían eran unos gramos de cocaína en el bolsillo. Eso te cuenta un poco... Eh, eso dice mucho. O sea, son como imágenes que cuentan una historia, ¿no? Eso ya dice muchísimo. Luego hay una curiosidad sobre Nene. Resulta que a los 17 años se hartó de todo, eh, de Holcole y todo, y cogió un libro, eh, un atlas, abrió por cualquier página y puso el dedo así, ¡pam!, a lo ciego. Y señaló España. ¡Ah! Así que dijo, me voy a España. ¿Qué hay en España? Buscó en internet. ¿Qué hay en España en el próximo mes? La tomatina. 
Y se vino la tomatina. Y dice que es una de las mejores cosas que ha hecho en su vida. Y por otro lado, está la riqueza musical, que ya sé que este tema puede haber sido un poco duro. Incluso tengo pensado en el futuro traer a Satsuki, que es una rapera coreana muy difícil, es, es difícil de tragar, es, es un producto complicado. Eh, Yuru Fuagan son un poco así, son un poco hardcore, son un poco difíciles, pero... Eh, son ricos musicalmente, aportan cosas, aportan cosas al, al trap, al género, porque son muy creativos. Entonces, me gusta que, por ejemplo, en una entrevista en la que hablaban de sus inspiraciones, mencionan grupos de chill pop, no, perdón, chill hop, chill hop, chill hop, o sea, de hip hop, chill hop, como hip hop tranqui, ¿no? <ríe> de chill. Bueno, ¿qué más? Eh, pop dulce de los 90, pop dulce de los 90, Hmm, habrá que averiguar eso. Rap psicológico. Vale. Bueno, pero... Eh, menciono unas bandas. Que me parecen destacables, porque no mencionan artistas de hip-hop. Sí que es verdad que a Nene le gusta Eminem, pero le gustaba cuando tenía 15 años. Pero eh, luego, en, digamos, en su desarrollo como artistas, pues eh, las bandas que destacan son... Supercar. Buffalo Daughter. Ay, qué bien pronunciado. Y MGMT, ¿vale? Son todas bandas de rock indie. MGMT es la única no japonesa. No sé si son americanos o canadienses, pero me da igual. Pero no son japoneses. Pero las otras dos sí. Eh, Buffalo Dota y Supercore. Supercore. Bueno, pues eh, rock indie, alternativo, búsqueda de sonidos distintos. De hecho, actualmente se están eh, codeando bastante con... Chinza Dobnes, que yo no lo conocía, y resulta que es un bastante peso pesado del hip hop japonés que busca sonidos nuevos a través del rigi, de fusiones. Quiere decir que fíjate cómo, yo qué sé, no se van con Anarchy o con Miyachi, que son gente que hace ves, hip hop a full, rollo, siguiendo los cánones del género y tal. No, ellos van a contactar con músicos pues que tocan otros palos. Bien. Y por último, un par de cosas. Nene destaca siempre que su prioridad es mantenerse fiel a su originalidad hasta el punto, cito, que dice Siempre tengo curiosidad por ver qué tan lejos y audaces, atrevidos, osados, ¿no? Podemos llegar a ser con nuestro estilo y ver cuántos de nuestros fanáticos nos apoyarían. O sea, quieren comprobar sin venderse ¿Cuánto éxito pueden tener? Me parece muy loable, me parece perfecto, me parece perfecto. Y termina Nene diciendo, nunca doblegaré mi estilo por algo o por alguien más. ¡Bravo, Nene! La concha de la lora. Bueno, y por último, eh, deciros, ahora sí, por último, que Yuru Fuga Gang el año pasado, en junio de 2022, sacó su tercer álbum, Gama, con 19 canciones, o sea que... Hay Yurufua Gang para rato. Y por hoy, ya. Yeah. See you next time. ¡Muah!